ketemu lagi dengan channel Leandi Prayoga Bono saat ini saya akan membuat tutorial LED beam 5 ACLR sebagai pemancar atau sebagai access point nah yang pertama kita lakukan adalah kita wajib men-setting IP nya dulu nah kita wajib setting nah awalnya begini ya kita klik di sini lokar dan connectionnya pilih properties terus di sini versi 4 nya internet protocol versi 4 double click pilih use the following IP address jadi kita ingin men-setting sebagai static atau manual nah, di sini kita isikan 192.168.1.2 nama titik 2 1.1 uh, dipakai untuk routernya telkom nah 1.20 adalah untuk mengakses si light beam 5 CLR nya nah 1.3 boleh nggak boleh 3 sampai 254 boleh kita pakai IP kelas C nah subnet masknya untuk IP kelas C supaya manual tanpa kita isi kita pencet tab aja sekali di keyboardnya setelah itu klik OK terus klik OK klik close terus ini di minimize saja kenapa di minimize nanti kita akan berubah IP defaultnya dari light beam 5 CLR ya kita minimize saja terus kita isikan di sini 192.168.1.20 ya enter saja coba kita cek pingnya nah pingnya connect nah ya tadi kabelnya agak longgar nah, setelah kita coba refresh lagi pastikan nah sudah connect klik tingkat lanjut scroll ke bawah pilih terima resiko nah ini tampilannya tampilan awal dari LED beam 5 ACLR ya sebagai access point kita buat nah di sini select country nya kita karena ingin buat belajar supaya menampilkan semua sinyal frekuensi kita pilih license atau lisensi tapi pada kenyataannya adalah harus pemilih negara Indonesia karena nanti melanggar rule dari kominfo ya kita pilih license scroll ke bawah pilih I agree terus klik continue nah di sini kita wajib berubah atau mengkrit membuat username dan password untuk LED beam nya nah kita buat kalau tim cyber standarnya ini passwordnya kita ubah nah kalau sudah ini wajib 8 karakter ya 8 digit karena kalau tidak bisa kalau tidak 8 dia tidak akan me lanjutkan klik save nya tidak akan bisa klik save tunggu dulu kita lihat di sini terputus tidaknya ya nah tidak nah inilah tampilan awal dari LED beam 5 AC LR ini klik close saja nah untuk mengetahui sinyal frekuensi yang ada kita klik tools pilih set survey di sini akan dimunculkan sinyal frekuensi yang ada istilahnya yang sudah dipakai ya nah, di sini ada yang sudah pakai ya nah boleh nggak kalau misalkan kita pakai sinyal frekuensi 5155 boleh tapi resikonya adalah trafficnya di sini tuh tinggi ya ada yang rendah ada yang tinggi jadi kalau saya sarankan adalah memakai frekuensi yang belum dipakai di sini nah kalau untuk led lbe led beam 5 clr nya untuk ke Kampung Rato saya memakai frekuensi 5760 nah caranya ini kalau saja itu untuk mensurvey ya pertama adalah kita setting di sistem nah di sini kita wajib kasih nama device nya supaya tidak tertukar ya misalkan kita saya ingin kasih nama LBE Rato Induk misalkan boleh nggak namanya yang lain boleh silahkan ya LED naik modenya kita hidupkan supaya lampunya kelihatan ya Nah di sini 
start update nya jadi menandakan kapan pertama kali access point atau light beam ini di setting nah, di, kalau udah diisi gimana pak guru oh boleh silahkan ya nah g time zone nya sesuaikan dengan waktu Indonesia Tengah karena Kabupaten Dompu di waktu Indonesia Tengah cari GMT plus 8 nah, kalau G, uh, WIB atau Jakarta pakai Bangkok Kano Jakarta kalau Papua memakai GMT plus 9 Tokyo Osaka ya karena kita GMT plus 8 kita pakai Beijing Hong Kong terus klik save change Ya, ini close aja kita lihat dia terputus tidak oh tidak kalau sudah lanjut ke wireless klik menu wireless karena kita sebagai access point maka access pointnya di on kan nah, kalau sebagai station atau klien nanti nah, video berikutnya kita pilih yang off nah di sini kita mensurvey mau kita mau connect kemana ya ini kita on kan PT modenya kita off kan channel widthnya adalah kalau 40 MHz ada lebar data lebar data jadi lebar data lebar tapi yang dibawa itu sedikit uh, bandwidthnya jadi kita pakai 20 MHz nah, lebar datanya kecil tapi yang dibawa bandwidth itu banyak ya framenya fleksibel di sini kontrol listnya kita pakai 576 puluh ya 5760 nah ininya pun juga sama 5760 ya kalau ke bawah nah SSID atau uh, untuk supaya nanti yang di rato menembak ke sini ke induk kita pakai AP rato LB nah, terus ini close saja ya terus jangan lupa passwordnya kita buat nah kita buat passwordnya nah wireless network positionnya di on kan jadi supaya akses main kita aman ya tidak diiseng-isengin sama orang amdunya kita default saja tidak usah diutak atik isolation client kita on kan Nah, maksimal data rate itu kita auto saja. Data rate modul kita pilih alternatif. Jadi kalau sinyalnya naik turun, uh, mungkin ada intervensi gelombang, kita pakai alternatif. Jadi nanti akses poinnya atau light beamnya yang menyesuaikan. Setelah itu kita klik save change. Nah, tunggu. Dia terputus tidak? Kita cek. Nah, dia akan merestart ya atau meribut led beamnya tunggu saja ya sekitar 5 10 detik lah nah dia sudah hidup kembali ya destination hot andres itu nah tuh nih di sini nah sudah terkoneksi ya otomatis di sini nah karena sudah saya simpan sebelum sebelumnya maka kalau misalkan belum wajib diisi username atau passwordnya yang tadi ya klik login tadi di menu wireless kita sudah setting ya nah di sini output powernya kita maksimalkan antennya kita pakai 26 dbi ya terus apalagi nah kalkulat app nya kita off kan lupa tadi ya kita save lagi kita lihat ya dia terputus enggak oh, tidak kalau tidak kita lari ke network nah di network ini kita memakai mode bridge nah terus IP nya kita buat statik nah di sini IP address ini 1.20 sama dengan yang di atas nah kalau kita rubah menjadi misalkan 1.92 titik 1.68 titik misalkan 8.1 Nah, netmasknya IP kelas C ya gatewaynya karena di SMK 1 dompu itu memakai mikrotik nah, connectnya ke ether 2 nah, kita pakai 2.1 ya primary DNS nya adalah isikan DNS Google 
ya cekerin dirinya DNS dari Google ya 8.8.4.4 nah di sini yang kita rubah nah IP versi 6 nya kita off kan saja sisanya di sini ya STP nya kita on kan atau IP aliasing nya kita on kan kenapa IP versi 6 nya kita off kan karena tidak kita gunakan ya setelah itu kita klik save change ya tunggu dulu dia akan restart atau tidaknya kita cek ya pingnya ya nah terputus ya nah di sini kenapa jalan terus karena di sini pak guru atau saya mengisikan 1.20 spasi minus t ya kalau tidak ada minus t maka dia tidak berjalan terus nah tadi kan kita sudah rubah ya ip nya kita 8.1 nah kita enter nah kenapa general failure karena kita belum ubah IP addressnya tadi kan 1.2 ya kita harus ubah sesuaikan dengan 8 titik sekian nah kita rubah satunya jadi 8 saja klik ok klik ok klik close di minimize terus ininya panah kata saja kita cek nah sudah connect ya bedanya kalau tidak ada minus t dia akan hanya 4 ya akan berdeteksi tapi kalau kita pakai minus t dia jalan terus sampai kita hentikan atau kita close kita hentikan pakai ctrl c ya nah kalau sudah kita klik refresh di sini klik tingkat lanjut klik terima resiko nah di sini login Kalau sudah kita cek lagi. 8.1, 2.1 sudah, DNS primernya sudah, nya sudah kita cek ke service. Service tidak ada yang berubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau siswa ya. Kalau sudah kita cek. Ada nggak yang connect ke sini? Kita cek. Nah, tuh ada ya. Aperato LB tuh. Connect ya. Ya tunggu dulu dia masih loading ya Perato nah. LB 5760 ya nah kita cek di sini set surveinya apakah ada yang pakai selain 5760 kita klik scan nah tidak ada yang pakai ya nah, berarti aman kita kita close nah di sini dari akses penya siswa masih mendeteksi ya nah setelah itu selesai nah kita cek lagi di sini ya akses point 20 MHz 5760 aperato LB passwordnya benar terus wallet prosesnya on ininya sudah networknya kita pakai 2 titik 8 titik 1 ininya 2 titik 1 nah, itu langkah-langkah untuk setting led beam 5 ACLR sebagai akses point ya nah, sampai di sini tutorialnya 